हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिमिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम और ये जो भी पॉइंट है वो यूनिट नंबर सिक्स का सब पॉइंट है ओके यूनिट नंबर सिक्स में आपको लिमिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब पॉइंट है और ये वन ऑफ द आई क्वेश्चन है फॉर यूर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स सो लेट सी वॉट आर डिफरेंट लिमिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द फर्स्ट लिमिट इज डेटा डिपेंडेंसी ओके सो ए आई एल्गोरिदम्स टिपिकली रिक्वायर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा टू लर्न एंड परफॉर्म वेल ओके तो जो भी ए आई एल्गोरिदम है या फिर आप बोल सकते हो कि ए आई सिस्टम्स है ओके जब भी ये सिस्टम्स आप यूज करोगे तो इनको क्या चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए ओके ताकि वो अच्छे से लर्न कर सके और अच्छे से परफॉर्म कर सके ओके एंड विदाउट सफिशियंट एंड रिलेवेंट डेटा अगर उसके पास सफिशियंट डेटा नहीं है रिलेवेंट डेटा नहीं है तो ए आई सिस्टम प्रॉपरली प्रडिक्शन नहीं कर पाएगी एक्यूरेट प्रडिक्शन वो नहीं दे पाएगा या फिर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी उसकी लो हो जाएगी तो वो अच्छे से प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा ओके एंड दैट इज वॉट द लिमिट ऑफ ए आई दैट इज डेटा डिपेंडेंसी तो डेटा आपके ऊपर आपके ए आई एल्गोरिदम्स या फिर ए आई सिस्टम डिपेंडेंट है सेकेंड लिमिट इज अबाउट बायस एंड फेयरनेस नाउ वी नो दैट अवर ए आई सिस्टम और ए आई एल्गोरिदम्स आर ट्रेंड ओके और दे रिक्वायर सम डेटा ओके विच इज अवेलेबल इन अ लार्ज अमाउंट ओके इफ दैट डेटा इज हैविंग सम बायसेस प्रेजेंट इन देर दैट राइट देन द सेम बायसेस कैन गेट इनहेरिटेड इन टू द करंट ए आई सिस्टम एंड दैट मे लीड टू अनफेयर डिसीजन्स और डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स ओके तो हमें पता है कि ए आई सिस्टम्स को क्या चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए और उसी डेटा में अगर बायस प्रेजेंट है ओके तो क्या हो सकता है कि जो भी हम ए आई सिस्टम अभी यूज कर रहे हैं जो भी ए आई सिस्टम उस डेटा को यूज करेगा वो क्या कर सकता है बिकॉज ऑफ दैट बायसनेस और बायसेस दैट कैन जनरेट डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम और अनफेयर डिसीजन वो ले सकता है ओके सो एड्रेसिंग बायस इन ए आई इज एन ऑन गोइंग चैलेंज फॉर रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स ओके तो इस बायस को कैसे एड्रेस करें किस तरीके से इससे क्या बोल सकते हैं हम रिमूव करें इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करें तो ये अभी भी ऑन गोइंग चैलेंज है किन के लिए रिसर्चर्स के लिए और प्रैक्टिशनर्स के लिए दैट इज द सेकेंड लिमिट ऑफ योर ए आई नाउ थर्ड इज वॉट इंटरप्रिटेबिलिटी ओके सो मेनी ए आई मॉडल्स पर्टिकुलरली डीप लर्निंग मॉडल्स ओके ए आई मॉडल्स में और उसी में स्पेसिफिकली डीप लर्निंग मॉडल्स क्या करते हैं दे आर ऑल्सो ऑफन कंसिडर्ड एज ब्लैक बॉक्सेस ब्लैक बॉक्स का मीनिंग क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर हमें उनका नहीं पता होता है बाहर का स्ट्रक्चर हमें पता है कि ओके कि ये किस तरीके से काम करेगा लेकिन ये इंटरनली किस तरीके से बना हुआ है ओके या फिर जो भी डिसीजन ये सिस्टम ले रहा है वो किस तरीके से ले रहा है वो इंटरनल नॉलेज हमें नहीं रहती है उसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं ब्लैक बॉक्स बोलते हैं ओके सो जो भी डीप लर्निंग मॉडल्स है वो आपके क्या है ब्लैक बॉक्सेस है एंड जो भी आपके करंट ए आई मॉडल्स है सो uh, so उनके लिए कि ये चैलेंजिंग है ओके ए आई मॉडल्स जिनको हम ब्लैक uh, बॉक्सेस बोलते हैं या फिर डीप लर्निंग मॉडल्स जो हमारे है ओके okay, उनके लिए क्या चैलेंजिंग है टू अंडरस्टैंड हाउ दे अराइव एट देयर डिसीजन इंटरप्रिट नहीं कर पाते हैं ओके okay, किस तरीके से इसने वो डिसीजन लिया एंड दिस लैक ऑफ इंटरप्रिटेबिलिटी कैन बी प्रॉब्लमेटिक स्पेशली इन क्रिटिकल एप्लीकेशन वेर अंडरस्टैंडिंग द रीजनिंग बिहाइंड डिसीजन इज इम्पोर्टेंट ओके तो कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि जहां पे हम किस तरीके से कंक्लूजन तक पहुंचे ओके okay? ये जो आपका जो वे है या फिर जो भी रीजन है कंक्लूजन तक पहुंचने का ओके okay? वो रीजन किसी एप्लीकेशन के लिए क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट हो सकता है लेकिन आपके जो भी डीप लर्निंग मॉडल्स है वो क्या है ब्लैक बॉक्सेस है ओके okay? तो उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है ओके okay? या फिर दैट कैन बी अ चैलेंजिंग फॉर द developers to understand how they have arrived to that conclusion okay so this is the third limit of ai that is interpretability now fourth uh, is what generalization so ai models often struggle to generalize their knowledge beyond the specific task they were trained on okay to jis data ke upar us ai model ko train kiya hai usi tak uska jo bhi hai data wo limit rehta limited rehta hai okay to uske beyond kabhi kabhi wo nahi ja pata ओके, सो दे वे परफॉर्म वेल इन कंट्रोल इन्वायरमेंट्स और ऑन डेटा सिमिलर टू देयर ट्रेनिंग डेटा बट मे फेल वेन फेस्ड विथ अनफेमिलियर सिचुएशन और डोमेन्स तो 
जिस डेटा के ऊपर हमने ट्रेन किया है उस डेटा के लिए वो अच्छे से काम करेगा बट सर्टन अनफेमिलियर सिचुएशन जब आती है तो ये आपके ए मॉडल क्या नहीं कर पाते अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते द नेक्स्ट लिमिट इज रोबसनेस टू एडवर्सरियल अटैक्स सो ए आई सिस्टम कैन बी वनरेबल टू एडवर्सरियल अटैक्स वेर केयरफुली क्राफ्टेड इनपुट डेटा कैन कॉज देम टू मेक इन करेक्ट प्रोडिक्शन और डिसीजन ओके सो यहाँ पे क्या हो सकता है इन करेक्ट या फिर क्या बोल सकते हैं हम प्रॉपर प्रोडिक्शन यहाँ पे नहीं दे जाता या फिर डिसीजन ये नहीं ले पाते हैं ओके बिकॉज ऑफ दिज अटैक्स एडवर्सरियल अटैक्स के लिए ये क्या है वनरेबल है एंड इंश्योरिंग द रोबसनेस ऑफ ए आई सिस्टम अगेंस्ट सच अटैक्स इज एन एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च तो ये जो एडवर्सरियल अटैक्स है ये क्या है रिसर्च के लिए एक एक्टिव एरिया है क्योंकि इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुआ है एंड अगर ये अटैक पॉसिबल हुए तो जो भी आप डिसीजन ले पा रहे हो या फिर तो प्रेक्शन ले पा रहे हो वो इनकरेक्ट होता है ओके okay? तो इसके ऊपर हमें काम करना रोबोस्टनेस चाहिए यहाँ पे द नेक्स्ट लिमिट इज वॉट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो ए आई सिस्टम डिप्लॉयड इन सेफ्टी क्रिटिकल डोमेन्स सच एज ऑटोनॉमस वेहीकल्स और हेल्थ केयर एंड मस्ट ऑपरेट रिलायबली टू अवॉइड हार्म्स टू यूजर ओके तो ए आई सिस्टम हमें पता है नॉर्मली क्रिटिकल डोमेन्स मतलब हमारे ऑटोनॉमस व्हीकल जहाँ पे ड्राइवरलेस कार का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हेल्थ केयर इज ऑल्सो अवर इम्पॉर्टेंट डोमेन ओके तो यहाँ पे ए आई में क्या करना चाहिए प्रॉपरली रिलायबली ऑपरेट करना चाहिए सो दैट इट कैन अवॉइड हार्म टू यूजर्स द नेक्स्ट लिमिट इज ह्यूमन ए आई कोलेबरेशन सो वाइड ए आई सिस्टम कैन एटोमेट सर्टन टास्क एंड अर्ग्यूमेंट सॉरी ऑगमेंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज अचीविंग सीमलेस कोलेबरेशन बिटवीन ह्यूमन एंड ए आई रिमेन्स अ चैलेंज ओके तो ह्यूमन एंड ए आई कोलेबरेशन के बारे में यहाँ पे बोला गया है योर ए आई सिस्टम कैन एटोमेट सर्टन टास्क दैट वी नो ओके एंड ऑल्सो ऑगमेंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज So to achieve seamless collaboration between your human and the AI remains a challenge. तो ये smooth होना चाहिए तो हमें पता है कि जो भी चीजें हम normally हम करते हैं user करता है तो अभी AI system सिस्टम वो चीजें एटोमेट कर रही है ओके और जो भी हमारे ह्यूमन कैपेबिलिटीज है वो भी एटमेंट कर रही है लेकिन इनके बीच में क्या चाहिए सीमलेस कोलेबरेशन चाहिए ह्यूमन के और ए आई के बीच में और वो अभी भी क्या है चैलेंज है ओके सो दीज आर सम लिमिट्स ऑफ ए आई सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी इथिक्स ऑफ ए आई एंड फ्यूचर ऑफ ए आई सो दीज टू पॉइंट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यूर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स तो स्टेट यू थैंक यू फॉर वॉचिंग